ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമരംഗത്ത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലായിരുന്നു എൻ ഡി ടി വി എൻ ഡി ടി വി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമരംഗത്തുണ്ടായ അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചരിത്രവും പരിശോധിക്കുകയാണ് നാരദ ന്യൂസ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീ മാത്യു സാമൽ പക്ഷേ ഇത് എൻ ഡി ടി വിക്ക് വളരെ വലിയൊരു ചരിത്രം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാധ്യമരംഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മാധ്യമരംഗത്തെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം പ്രണവ് റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിഷൽ മീഡിയ അതായത് ഒരു ദൂരദർശൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലിനേക്കാൾ ഉപരി വലിയ കേബിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ ആൻറ്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രണവ് റോയ് ഈ ദൂരദർശനിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം പ്രണവ് റോയുടെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എത്ര മലയാളിക്ക് അത് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു അർമേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മനസ്സിലാക്കുക കൽക്കട്ടയിൽ ഇന്നും അർമേനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അവർക്കൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ കൽക്കട്ടയിൽ അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എലീറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പ്രണവ് റോയ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡെറാഡൂൺ സ്കൂളിൽ പഠി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഡെറാഡൂൺ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാധിക റോയ് രാധിക റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ് കാരാട്ടിൻ്റെ വൈഫ് ബൃന്ദ കാരാട്ടിൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവരുമായിട്ട് പരിചയത്തിലാകുന്നു പിന്നീട് ഇവർ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പ്രണോ റോയ് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിസ്റ്റ് എക്കണോ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് ബേസിക്കലി ആ സമയത്ത് രാധികാരൻ അരുൺ ഷൂറിയുടെ കൂടെ ഇൻഡ്യൻ എക്സ്പ്രക്സി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവരുടെ ഡൽഹിയിലെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പ്രണോയ് അതിന് ശേഷം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ ശേഷം പിന്നെ അവിടെ അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഡൽഹി സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരായ എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴും പ്രണവ് റോയുടെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് പ്രണവ് റോയ് ഇപ്പം അദ്ദേഹം എൻ ഡി ടി വി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർ ന്യൂസ് ഈ ജോലി ചെയ്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ദൂരദർശൻ ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചെറുപ്പക്കാരായ വിഭാഗത്തെ എപ്പോഴും അസംബിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവം അദ്ദേഹം എവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം ഈ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്ന പ്രണവ് റോയ് ആദ്യം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് അതറ്റ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ആർ കെ ലക്ഷ്മൺ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാർട്ടൂണുമായിട്ടൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ദൂരദർശനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയത് പ്രണവ് റോയ്ക്ക് മുമ്പേ അതുണ്ടാക്കിയത് രാധിക റോയ പ്രണവ് റോയ് അല്ല ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ ഇതൊരു ചരിത്രമുണ്ട് പിന്നീട് ഈ വേൾഡ് ദിസ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിലെ അപ്പർ ക്ലാസും മിഡിൽ ക്ലാസും ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു വാതിലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ മെട്രോ സിറ്റികളിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്നൊരു വിഭാഗം അതിലൊക്കെ ഇതങ്ങ് ഇരച്ചു കയറി ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളെ പറ്റിയായി ഇപ്പം ചെന്നൈയെ പറ്റി അന്ന് സൗത്തുകളെ സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ മേനോൻ അദ്ദേഹം നേരത്തെ യു എൻ ഐയുടെ കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രസകരമായ രീതിയിൽ അത് മനോഹരമായ ശൈലിയിലുള്ള അവതരണമായിരുന്നു പിന്നെ ദൂരദർശൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന മസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇടപഴകി സംസാരിച്ച് കാരണം ഒരു കോൺവെർസേഷൻ രീതിയിൽ
ഇന്ത്യയുടെ എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസാണ് അതായത് എലക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ അത് ഇന്ത്യ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം ഈ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അക്കുറേറ്റായിട്ട് പോകുന്നു ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും അത് അത് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് കയറി വരുവാണ് അതും വലിയ തരംഗം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തരംഗം ഉണ്ടായി കാരണം ആക്കുറേറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്ര വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര അടുത്ത് ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്നതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജാതി മത വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇന്നതാണ് ഇന്നൊരാൾ അവിടുത്തെ നേതാവായിട്ട് വരുമ്പോൾ അയാൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ഓരോന്നിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഈ സാധനം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ കാരണം മറ്റുള്ള ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മുടെ ന്യൂസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ന്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ബേസിക്കലി ഓട്ടോണമേസ് ബോഡി ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറില്ല പിന്നെ യു എൻ ഐ പിന്നെ ഇവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കറസ്പോണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പോലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം അത് ഈ പറയുന്ന പി ടി ഐയും യു എൻ ഐ സ്റ്റോറി ചെയ്താൽ പോലും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് മാറി ഒരു റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആച്ച് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അത് അപകൃതിക്കുന്നു അത് വെൽ പ്രസന്റഡ് ആയിട്ട് നരേറ്റ് ചെയ്യുക അതെ അതിനകത്ത് ഡാറ്റ വരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നു അത് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നു അത് പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങോട്ട് മാറും അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും എത്രമാത്രം സിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് അവർക്ക് ഇതിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് പ്രണോ റോയ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇന്ത്യയിൽ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സംഭവം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂഷ ഒരു മന്ത്രി വന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റിൽ അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ എന്തുമാണ് ഇവിടുത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രണോ റോയ് അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ബജറ്റ് എന്താണ് ബജറ്റ് ബജറ്റിന് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ത്രസ്റ്റ് ഏറിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓവർ സ്പെൻഡിങ് വരുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി അപഗ്രഥനം നടത്തി ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് എക്കണോമി ഈ പാനൽസ് വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം നല്ല ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ വിദേശത്തു നിന്നും ഇതിനകത്ത് ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് പങ്കെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും ഒരു മറ്റുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും ഒരു എലീറ്റ് ക്ലാസ്സിനാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കാണുന്നവർക്കും അതിനോട് താല്പര്യം കയറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വിഷ്വലി കൂടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പ്രിൻ്റി കൂടെ എഴുതി എഴുതി വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് വിഷ്വലി അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അതിനൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ സിറ്റികളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രണോ റോ എന്നൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റി ഞാൻ പറയുക ഓരോ പോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകെ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇനി ബജറ്റിന് ശേഷം ഈ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഇരുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ബജറ്റ് വരുമ്പം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ബജറ്റിൽ അതൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂട്ടുകയും ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കുകയും എവിടെയൊക്കെയാണ് അതി
ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടുഡേ അതായത് അവരുടെ ടി വി ടുഡേ സുരേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ് എസ് പി സിംഗിനെ കൊണ്ട് ഹിന്ദി പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അരമണിക്കൂർ ആജ് തക്ക് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കൽ തക്ക് അബ് തക്ക് ആജ് തക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായ ഹിന്ദി ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുത്ത് വളരെ മനോഹരമായ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാച്ച് കാരണം ആ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ന്യൂസ് ടുനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോഗ്രാം അപ്പം അയാൾ ന്യൂസ് ടുനൈറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ കയറി വരുന്ന ആളാണ് ഈ രാജ്ദീപ് സർദേശായി വിക്രം ചന്ദ്ര ശ്രീനിവാസൻ ജെയിൻ അർണബ് ഗോസ്വാമി സോണിയ സോണിയ സിംഗ് ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു അതിനകത്തൂടെ കയറി അപ്പം അന്ന് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു ഇപ്പം സുധീർ ഹൈദരാബാദ് റിപ്പോർട്ടർ ചെന്നൈയിൽ വേറൊരു വേറെ ആ പേരങ്ങ് മറന്നുപോയി അത് ബാംഗ്ലൂർ മാ വേറെ മായാ സുധീർ വരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ മോണിക്ക വരുന്നു അപ്പം ജയപ്പൂരിൽ വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ മ അതിമനോഹരമായ കാരണം ആ വന്ന ഒരു ക്രീം ഓഫ് ജേണലിസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക ഇവരെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം പഠിച്ചത് വിദേശത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചവർ ആരും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രീമായിട്ടുള്ളൊരു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യൻസിനെ മുമ്പോട്ടിറക്കി അതാണ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ജേണലിസത്തിൽ പ്രണവ് റോയ് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ഈ ജേണലിസം ഫീൽഡിലോട്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഈ വരുന്ന ജേണലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആ സമയത്ത് വന്നവരും പിന്നീട് അവിടെ വന്നവരും എല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഐ എ എസ്സുകാരൻ്റെ ഐ പി എസ്സുകാരൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു കാരണം അവർക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടി ഇങ്ങനൊരു പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പുറത്തെ ഹിന്ദിയിൽ സുരേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗിൻ്റെ ആസ് തക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്നും യു പിയിൽ നിന്നും വന്ന ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ഏത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറി അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നു ഡൽഹിയിൽ പഠിച്ചെഴുതാൻ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാം അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജേണലിസത്തിലോട്ട് കയറി വന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കവും ബിഗിനിങ് എന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ രസകരമായ കഥകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇതും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ആളുകൾ അതായത് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കയറി വരാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള കമ്മ അതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യൻ ജേണലിസം പറയും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പോകുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ഒക്കെ വിളിച്ച് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കുത്തുന്ന പ്രായമുള്ള കണ്ണാടിയൊക്കെ ഇതാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജേണലിസം ആ സാധനം മുഴുവൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു പോയി കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ബി ഡി വലിച്ചും വൈകുന്നേരം റം അടിച്ചുള്ള ജേണലിസം ഒന്നും അല്ല അതൊന്നും അല്ല ജേണലിസം ഇതുകൊണ്ട് ജേണലിസം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പല പലരും ഈ അങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ ആ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് കയറി വന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് സാലറി ഉണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവർക്ക് ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവർക്ക് കാരണം എക്സ്പോഷർ ഭയങ്കരമാണ് അപ്പം അന്ന് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ പുറകിലായി കാരണം പ്രിന്റ് മീഡിയ വിട്ടിട്ട് കാരണം ഇതോടെ ഗ്ലാമർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് അതും ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലോട്ടാണ് ഇത് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിലെ വിഷൽ മീഡിയ ജേണലിസം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇവർ രണ്ടുപേരൊന്നും അല്ല ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഇത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റിഫോംസ് ഉണ്ടായതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ അരുൺ പുരിയുടെ പെങ്ങൾ മധു ട്രഹാൻ അവർ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നു അതൊരു വലിയ ഫോർമാറ്റായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ ബി എച്ച് എസ് ടേപ്പിനകത്ത് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം അത് വലിയ ഹിറ്റായി കാരണം ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറി ഈ മധു ട്രഹാൻ തന്നെയാണ് എന്നെ പറ്റി എൻ്റെ ബയോഗ്രഫി എഴുതിയത് തെഹൽക്ക മെറ്റാഫർ റോളി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുവട്ടെ പിവരോട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അന്നേ ഒരു കണക്ഷനും ബന്ധവും ഉണ്ട് ഈ പറയു
കാരണം തെഹൽക്കയിൽ ആളുകൾ നേരിട്ട് കാണുവാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളും ഡിഫൻസിൻ്റെ കറപ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സും കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്ന അവർ നേരിട്ട് കാണും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി ആ തെഹൽക്കയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിഷൽ മീഡിയ വല്ലാതെ അങ്ങ് കയറി വളർന്നു പിന്നീട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒരു ഹിന്ദി മീഡിയകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കായിരുന്നു കാരണം ആ സമയ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബൂം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് കാരണം ലിബറലൈസേഷൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഭൂമിയാണ് എല്ലാവരിലും പണം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എല്ലാ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല അവൻ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അഞ്ചോ പത്തോ കോടി മുടക്കി അല്ലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൻ പത്ത് കോടി മുടക്കി അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചാനലുകളായി പേരുകൾ പോലും ഓർക്കായി ചില ചാനലൊക്കെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പേര് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം നല്ല സാലറിയും പാക്കേജും അത് തരും അവിടെ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും അവരുടെ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അജണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയത്തില്ല എങ്ങനെ നടത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചാനൽ എത്ര ചാനൽ അധികം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചാനൽ അടച്ചു പോയി അതാണ് ആ ഭൂമെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഭൂമിലോട്ട് വന്നു പിന്നെ എലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ചുമ്മാ ചുമ്മാ വായി തോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തർ പാർട്ടിക്കാരൻ വന്ന് ചാനലിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എന്തോ പറയുക കാരണം പണം കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന ന്യൂസ് ചാനൽസ് അങ്ങോട്ട് മാറി ആ സമയത്ത് ഈ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ അങ്ങ് പുറകിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പം തെഹൽക്കയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ വിഷൽ മീഡിയ വിപ്ലവം കാരണം എല്ലാവർക്കും വിഷൽ കാണാനുള്ള താല്പര്യം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില ചാനലുകൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം ഈ എന്തുവാ ഗണപതി ബാലുപാലിക്കുന്നു വിഷൽ പാമ്പ് കാക്കയുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്നു വിഷൽ കാരണം ന്യൂസ് മാറി ന്യൂസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറി അത് സീരിയസ് അല്ലാതായി അപ്പം ആ രീതിയിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആശ്തക്കിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടി വി അപ്പം ഇന്ത്യ ടി വി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം രജ ശർമ്മയുടെ ആയിരുന്നു ആപ് കി അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ആശ്തക്കുമായിട്ട് സീയുമായിട്ടും കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ന്യൂസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം കണ്ടൻറ്റും എല്ലായിടത്തും ബ്യൂറോയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഈ പറയുന്ന സാധനം അത്രയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്ടിക്കൽ ഗിമിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തി അതും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജേർണലിസം ഹിന്ദിയിലെ അങ്ങ് ഡൗണായി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതായി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവസാനം അത് എങ്ങോട്ട് മാറി പോയി ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് എൻ ഡി ടി വി അതായത് രണ്ടായിരത്തിലൊക്കെ എൻ ഡി ടി വിയിലാണെങ്കിൽ ആശത്തക്കിലാണെങ്കിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ടൈം അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ അത് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നര രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീടത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കായി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കായി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതി കാരണം അത്രയും രൂപയ്ക്ക് അത് വിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ചാനൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ചാനലുകൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ചാനലുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡ് ഒക്കെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഈ ചാനൽ ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഡി ടി എച്ചിന് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ടാറ്റാസ് കൈക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷം ചില ചില ചാനൽ രണ്ടും മൂന്നരയും കൂടി പിന്നെ കേബിൾസിന് വേറെ മറ്റുള്ള ഡി ഡി ടി എച്ചിന് വേറെ അതായത് ലിറ്ററലി ഇവരങ്ങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്തു കാരണം ഇവരെ പണമില്ല കാരണം ഇവർ പണം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ സാധനം കാണുന്നത് അതായത് ലിറ്ററലി ഇതങ്ങ് ബ്ലീഡ് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുമോ ഒരു കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഡി ടി എച്ചും ശരിക്കും പണം ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും പണമാണ് കാരണം ശരിക്കും പണം കിട്ടും അവർക്ക് വരിക്കാരെ നിന്നും
പലരും ന്യൂസ് ചാനലുമായിട്ട് വരുന്നു ഈ സമയത്ത് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ചാനലുകളും ആ അതെ വിദേ ആ സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വേറെ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടു നേരത്തെ നൂറ് ശതമാനം ന്യൂസ് മീഡിയ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ത്യൻ എൻഡൈറ്റിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നായി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർ ഇത് വിട്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റാർ ന്യൂസ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അവരിത് പിന്നെ അത് എ ബി പി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കാരണം പിന്നെ അവർക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി കാരണം ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ് പീറ്റർ പീറ്റർ മുഖർജി അതിനെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കാരണം പീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം പീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രൈസിലോട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് കാരണം പിന്നെ അവർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലിലോട്ട് മാത്രം അങ്ങ് ഫോക്കസിലോട്ട് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ആവുകയാണ് അപ്പം ന്യൂസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ റൺ റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് മാറി അപ്പം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഈ ഒഴുക്കിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കുറേ അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഉണ്ടായി അപ്പോഴും എൻ ഡി ടി വി ഏറ്റവും സോളിഡായിട്ട് നിൽക്കുക കാരണം അവർക്ക് റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെയും കാരണം ഹിന്ദി ന്യൂസിന് പ്രത്യേക റേറ്റിംഗ് ആയി കാരണം ഹിന്ദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കാണുന്നത് സത്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹിന്ദി തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്ന മെട്രോ കൾച്ചറിലും മെട്രോയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആൾക്കാരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസ് ചാനലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യൂവർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ വരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറികളെക്കാളിലും അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കാരണം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാളിലും അപ്പം ഇവർ വരികയും ഈ എൻ ഡി ടി വിയുടെ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യൂവർഷിപ്പിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ പിന്നെ ഗോസിപ്സും ഗിമിക്സ് ഹിന്ദി ചാനലിനെ പോലെ അവതരണം തുടങ്ങി പിന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അടിയുക പിന്നെ എല്ലാം ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ടാർജറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ചില ചാനലിൽ പറയും അവർ അവരുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുന്നവൻ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടാൽ മതി ടി ജി ഗ്രൂപ്പ് എന്നതിന് പറയുന്നത് മറ്റു പല ഞങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലറായിട്ട് എല്ലാവരും കാണണം കാരണം ഒരു ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എടു കയ്യിലെടുക്കുക എന്നുള്ള രീതി അതിന് വെച്ചാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ അത് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം മുർക്കാൻ കടയിലോ ഒരു ചായ കടയിലോ ചായ കുടിച്ച് വീഡിയോ വലിക്കുന്നവന് എൻ്റെ ചാനലിനകത്ത് മേഴ്സിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ പരസ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിത് വാങ്ങി അപ്പം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യമാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടി ജി ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചുള്ള പരിപാടികളിലോട്ട് പോയി പിന്നെ ഇതങ്ങ് അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജേണലിസം അങ്ങ് ഡൗണായി ഹിന്ദി ചാനലിനെക്കാളും ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് എന്തോ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസൊക്കെയാണ് ഇവർ ഹിന്ദി ചാനലിൽ പട്ടി ഒരിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ചാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഇതേപോലുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വെറുതെ പേരിട്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്കിംഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ വരെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി ആ രീതിയിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അതേ കുത്തൊഴുക്കിൽ അങ്ങ് താഴുന്നു അപ്പോഴും എൻ ഡി ടി വി പിടിച്ചു വന്നു കാരണം എൻ ഡി ടി വി അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള ബഹളമൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ കെ ആർ നാരായണൻ മരിച്ചു അപ്പം ആർ ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആർമിയുടെ ആർ ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് എല്ലാ ചാനലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ മരിച്ചു വന്നു എൻ ഡി ടി വി മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എൻ ഡി ടി വി ഗവൺമെൻറ് കൺഫേം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് അത് ഇന്നും ഉള്ളത് എൻ ഡി ടി വിക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെങ്കിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എൻ ഡി ടി വിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു എന്നാണ് മറ്റുള്ള ചാനലിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല കാരണം ആ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി പ്രണയ റോയി അന്നും ഇന്നും ഉണ്ടാക്കി അതൊരു സംഭവമാണ് അപ്പം ആ ഒരു കുത്തൊഴുക്കി പോയ ഒരു സംഭവം പിന്നീട് ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളൊരു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മു
നല്ലൊരു ശതമാനം ഈ ചാനലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ജേർണലിസ്റ്റുകളെ കിട്ടാൻ ഷോർട്ടേജ് ഓരോ ചാനലിലും ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാനലിലൊക്കെ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല സാലറിയാണ് പക്ഷെ ഓരോ വർഷവും അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് മോളം വേക്കൻസി വരും കാരണം അത്രയും പേര് രാജി വെച്ചും മറ്റു പല കാരണങ്ങളും വിട്ടുപോകും അവർക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അവർ പല പ്രോഗ്രാംസും ഹോൾട്ടായിട്ട് കിടക്കുക കാരണം ആ മാൻ പവർ ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് വലിയൊരു ഓപ്പണിങ്സ് മലയാളികളായ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് നാരദ സ്കൂൾ ഓഫ് ജേർണലിസം ഇൻ്റർനെ ഗ്ലോബൽ ജേർണലിസം പരിപാടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അത് അടുത്ത വർഷം എൻ്റെ ആ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാരണം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷൻസി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ചാർജല്ലേ ഏറ്റെടുത്തേക്കുന്നത് ഡൽഹി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പലായ വത്സൻ ഫാദർ വത്സൻ തമ്പുവാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വൈസറായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ നായർ സാറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാനലിലെല്ലാം മാൻ പവർ ഇല്ല കാരണം ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ജേർണലിസവുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് ജേർണലിസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ടൂൾസാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ ഐ ടി മോഡലിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൊച്ചി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയോടു കൂടിയാണ് വലിയ നല്ലൊരു ഫാക്കൽറ്റിയുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഷോർട്ടേജ് പരി പരിഹരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ മലയാളികൾക്ക് ഗ്ലോബലി ചാൻസ് കിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന അവിടെ പഠിക്കുക തൊഴിൽ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഗ്ലോബൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ജേർണലിസം പഠി ഇത് ഈ ചാനലുകളിൽ വലിയൊരു ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് കാരണം വലിയൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് തുറന്നു കിടക്കുക ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജേർണലിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റിയെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് കൂടുതലും ട്രെയിനിങ് ബേസ്ഡ് അല്ലാതെ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് അല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അക്സസറീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പോയിൻസുകളാണ് വേണ്ടത് ആ രീതിയിലാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കെനിയൽ പോയാൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ജപ്പാനിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനവും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാൻ പവർ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാകും ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങ